Yes. Amen. 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 Bwana Yesu akubariki. Ni siku nyingine tena tunaonana siku ya kipekee kabisa. Tumepata kibali tena kuweza kuwa pamoja. Mungu wa mbinguni akubariki mno. Ninayo furaha kukuona. Yes, na naamini unayo furaha pia kuweza kuwa mahali hapa. Na siku zinasogea kila kukicha siku azisimami masaa ya simami na ndio hivyo matukio yanasogea kwa hiyo na katika maisha yako kuwe na progress kuwe na progress kama umecount vizuri leo ni siku ya 19 kuwe na progress kuwe na matokeo ni maombi yangu kwamba kuwe na matokeo katika maisha yako pia kwa hiyo karibu sana mpendwa ambaye umeungana katika maombi haya Mungu akutie nguvu kwa ajili ya kile ambacho mekiandaa siku ya leo na naamini kuna kitu ambacho kinaenda kutokea katika maisha yako na wale ambao tumeshuhudia na wale ambao hawamjaza kusema lakini kwa ujumla tumepata picha ya kinachoendelea katika ulimwengu wa roho hivi vitu ni vitu sahihi kabisa viko vinavyoonekana na visivyoonekana kwa hiyo kuna wakati mwingine unaofanya maombi hata kama hauoni kama nilivyokuambia ni muhimu sana ukaweza kufanya tu kwa kile ambacho unaelekezwa. Kwa watu wengi ambao wamekuwa na mioyo iliyopondeka, mioyo ambayo inamtafuta Mungu, wanafata maelekezo hata kama ni wachanga kabisa, maajabu yanatokea sana kwenye maisha yao na wanashuhudia shuhuda nyingi. Lakini yule ambaye nazekana umesha kuwa senior Christian, umekuwa follower sana wa religion Haujajua kushuka na kutafuta vitu vya rohoni kwa unyenyekevu unatumia ubabe you know kuna ubabe wa mioyoni ukuto kujishusha Yesu anakupita lakini jifunze 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 watu wanaopondeka mbele za Bwana hata kama wame, awaja, wengine hata hawajakiri hawajamkiri Yesu unamuuliza umeshamkiri Yesu anasema sijawahi kumkiri Yesu anasema wala sijui nianzie wapi lakini Bwana amenitendea hili mimi nakusihi wewe ambaye umekuwa ukitafuta hebu jaribu kushuka katika namna ya moyoni shuka mbele za Bwana acha hivyo vitu ambavyo umevitengeneza katika mindset vimetengeneza ubabe na mazoea na desturi havita kufikisha mahali shuka mbele za Bwana kuwa mnyenyekevu kuwa na mategemeo fanya kwa juhudi fanya kwa juhudi Yaani kinachofanyika hapa sio movie fanya kwa juhudi na hata kama utaenda mahali popote pale kwenye maombi na unakuambia kabisa jifunze kunyoosha jifunze kuwa wewe personally usijifunze kuambatanisha ku, vitu usijifunze kusubiria matokeo ambayo hauja work out yani unahesabu vitu vingi sana around ukiambiwa simama hausimami ukiambiwa omba hauombi ukiambiwa hivi unasema sijapokea Wengine wanaomba wamelala. I mean, kuna wakati wa mapatano na kuna wakati unaweza kufanya vitu wewe mwenyewe. Lakini wakati wa mapatano Mungu anaangalia sana. Yaani Bwana Yesu anaangalia sana ile instruction na flow. Yaani ukifeli uki katika kupokea instruction hata Holy Spirit hafanyi vile inavyokusudiwa kwa sababu unakuwa wewe mwenyewe umesha rebel moyoni mwako umekataa ile hujaobey. Kwa hiyo unakuwa upokee wajifunze sana sio kwangu mimi tu kunisikiliza hivi hata popote pale utakapokuwa unaongozwa na kutegemea nguvu ya Mungu itende kazi kupitia kunachoongozwa jitahidi sana kutii vinginevyo haupokei watu wanapokea pembeni yako wewe unabaki haupokei Bwana Yesu akubariki karibu sana leo ni siku nyingine sijui kwa nini hayo hayapo kwenye script yangu ya leo lakini naamini Holy Spirit anataka kuendelea kufungua watu siku zinaisha hivyo siku ya 19 Bwana kufanyie kitu na ki, 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 kitembee na wewe mwaka mzima. Bado siku mbili tu tutakuwa tumemaliza hii. Hatutakusumbua tena kwenye audio au kwenye group. Itakuwa ndio hivyo tena until next year au until the Holy Spirit atakapotuongoza. Kwa hiyo jitahidi sana ku maximize your time na effort, not just time but also effort. Kwa maana kwamba usifast to the entire day alafu usifanye e, e, kitu kika happen kwenye maisha yako. Uwe na ile kiu ya kuhakikisha kwamba na wewe unapokea kitu na ufanye kwa juhudi. Nashukuru wale ambao wana 
wana wanarudia maombi mchana mtu anakwambia nilikuwa naomba ile mchana mwingine nilikuwa naomba ile saa tisa anarudia yale maombi wengine wanaenda ku play ile audio clip na wanahudumiwa cha ajabu sana wanahudumiwa kwa sababu Holy Spirit akishaachia instruction anayetia anapokea anayetia anapokea lakini kuna mtu anasikiza hayo maombi anasema sikiliza anavyoomba eh hapa nasemaje alafu nategemea the end of day upokee wengine wanapiga story you know let's listen wanavyoomba i mean utasikiliza kwa sababu kuna wakati nguvu za Mungu zinakuwa mahali kuponya na kuokoa hata kwenye biblia yako imeandikwa lakini watu wa mahali pale hawakuwa tayari kupokea inapita tu namna hiyo bwana yesu awabariki sana karibuni 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 yes uh, neno la mungu linatupa nguvu pia kukemea na tunakemea kwa uvumilivu kama inavyosema katika ile timoteo lakini tunasaidiana kuweza kusonga mbele wengine walewi ni effort kiasi gani inahitajika kwa ajili ya kuweza kucreate result ya kiroho wanafikiri kwa ku pray just once it is enough you know kwa wakati mwingine kuna ku insist kuna kukesha kuna kufunga ndio maandiko yanavyotuambia kwa hiyo karibu sana eh, rafiki yetu ndugu yetu katika Kristo a follower of Christ instead of a religion unachokifanya hapo na follow kile Yesu alichosema haya sio masaa ya kanisani maana yake ni saa ya maombi Yesu asema tukeshe kwa hiyo unafanya hivi una 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 una, una, una follower unamfuata Yesu unakuwa mwanafunzi wa Yesu kwa sababu unafuata vile ambavyo Yesu alikuwa ameviagiza badala ya vile vya kusubiria kwenye dini isemeje Siku ya leo uh, of course sitaacha ku uh, uh, testimonies I'm very happy I'm very excited Bwana Yesu awabariki wale ambao wanatendewa ishara na wana share testimonies lengo la hizi testimony ni ku encourage wewe yani ku raise ile expectation yako unavyoona tuna share testimonies ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inakupandisha pia kiimani. Kuna watu ambao hizi testimony tunazozishare zinagusa exactly kwenye eneo lake na anapata insight kwamba kama huyu amepata na mimi pia nitapata. Kwa anatengeneza ile faith, inapanda ile imani na anapokea pia. Kwa hiyo mmeona mambo mengi yanayotendeka, wengine wameshia vitu vikubwa kabisa, lakini ni kazi yako nafikiri unasoma kwenye group usiache kusoma pitia hata kama ni ndefu pamoja na kazi zote nilizo nazo pamoja na kukesha na ofisini naenda asubuhi lakini pia napata nafasi mimi kuweza kusoma hizo testimonies kwa sababu ni muhimu sana vitu vingine na mimi napata feedback from testimonies lakini pia namtukuza bwana kwa jinsi ambavyo anawahudumia watu kwa hiyo kuna mtu ambaye ni uvivu labda hausomi lakini kumbuka ni part ya revelation ni part ya wewe kuweza kuona na ku reflect katika mtu anayepitia kitu kama hicho hicho ama pia wewe mwenyewe kunawezekana ikawa kuna eneo linafaa na hilo lakini kuna watu wameanza kutumiwa na Mungu sana tuvozungumza baada za maono jana na mwongozo wa kimungu kuna mtu ambaye today yani leo ameshafanya kazi ya ajabu ameshaombea mtu na mtu amepona alikuwa yuko hoi amekata tamaa anataka kufa kama umesoma hiyo testimony kwa hiyo uh, i tell you vitu vya kimungu bana achana navyo you just need to obey vinginevyo unaweza ukawa una, unasubiria vitu ambavyo vilisha kupita siku nyingi yani mtu ame obey in the jana yani leo tayari amefanya kazi ya ajabu na ni kwa marake ya kwanza kabisa nguvu za Mungu zimetembea pa zimemponya mtu ambaye ameshaaga kabisa anataka kufa kwa hiyo nikutie moyo kwamba get ready get ready hii spiritual issue ni ni very real nisingekuwa nazungumza ile swala nime, nime, nime nitafakari sana It is real na kuhakikishia sio fake is true take it from me sababu i know myself kwa hiyo eh, karibu sana leo tuna eh, another topic ambayo holy spirit ame reveal na eh, nikwambie tu ni vitu vya kitofauti kwa sababu hata mimi sikuwa nimetegemea kwamba today naenda kuwa topic hii kwa wakati mwingine na mimi na pata shida sana paka saa mbili, paka saa tatu sijapata message of today lakini nimesha na nimesha zoea kumsikiza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usifikiri kwamba hizi message nakuwa nazo saa nyingine na mimi naomba sijapata chochote and I write them between uh, one hour kuanzia saa 4 mpaka saa 5 na na ku share out. Sawa. Kwa hiyo karibu sana. It's a very fresh message. Eh, na tutahudumiwa wote. Kwa hiyo leo tunasema ujumbe wa leo wa Holy Spirit anasema kwamba ombea ardhi ya nchi uliopo ardhi ya nchi, ya nchi uliopo kwa maana kwamba kuna watu wengine wanaweza kawa kwa sehemu mbalimbali kwa hiyo it's very important just to mention kwamba 
hii ni haja ya kuombea ardhi sasa kuna watu wamefanya maombi ya ardhi ya aina tofauti tofauti lakini na kuomba tu kwamba utatembea na kile ambacho Roho Mtakatifu anaelekeza hapa tulipo na hapa naomba nijenge msingi haraka haraka kwamba eh, ardhi ni nini kwa sababu kuna, kuna kuna ardhi kuna nchi na of course pale mwanzo nime kwenye hii haya maandiko nimeweka eh, basic information tu kwamba kwa tafsiri moja neno nchi lina maana ya kimsingi sehemu ya dunia isiyofunikwa na bahari na hii unaweza kupata vizuri kwenye kitabu cha mwanzo lakini pia neno hili huwa linatumika kisiasa which means sasa hivi ukisema nchi ina zaidi ya e, eneo lisilofunikwa na maji lina bahari nchi na bahari lakini pia inamiliki anga kwa hiyo kama nchi ya Tanzania ina sehemu ya bahari au sehemu ya maji kama kule Victoria Tanganyika na baharini lakini pia ina sehemu ya anga anga la Tanzania na pia ina sehemu ya nchi kavu kwa tafsiri hii imekuja ku, ku, kuwa pana e, neno nchi imekuja kuwa pana kwa maana kwamba ina ina combine vitu vitatu lakini pia hivi vitu vitatu ni very important ni very very important ukisoma kitabu cha mwanzo e, utagundua kwanza kwamba pale mwanzo moja, sita, utagundua kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa kutawala maeneo hayo hayo ambayo nchi imeweka mipaka alimpa kutawala maeneo hayo hayo ambayo nchi inaweka mipaka yake. Mwanadamu alipewa kutawala eh, samaki wa baharini. Maana anatawala resources zote kwenye maji. Lakini pia ndege wa angani. Sasa wa ndege wanakuja kuwa paka ndege wanaoruka kweli, yani ambao ni ndege artificial. Lakini ndege walikuwa ni resource kama ndege hawa flying birds. Lakini pia leo hii tunatumia hiyo kama eneo la infrastructure ni eneo ambalo tunarusha ndege na vifaa kadha wakadha kwa hiyo pia mwanadamu alipewa kumiliki hivyo lakini pia alipewa kutawala na kumiliki ardhi ambayo tunayozungumzia leo ardhi ardhi huwa ina ina resources inazaa matunda inazaa mazao watu wanaishi katika hiyo ardhi kwa hiyo ukiangalia ile lengo la Mungu kumumba mwanadamu lilikuwa alimpa power katika hayo maeneo matatu power yake ilikuwa ni kusimama katika hayo maeneo matatu. Na hayo hayo maeneo ndio maeneo tunayoyaona leo hii as a nation au as a country inasema ndio mipaka eh, iliyopo kwamba mipaka yetu ya, ki, ya, ya, ya maji ni sehemu fulani, mipaka yetu ya ardhi ni sehemu fulani na mipaka yetu ya angani ni namna fulani. Na hizi ndizo resources za taifa. Yaani ukishaika mipaka namna hiyo ndio inaopima utajiri wa taifa hili lina umiliki gani, lina resources gani. Kwa hiyo na ukijumuisha taifa na taifa au nchi na nchi kwa ujumla wake as dunia utakuta, utakuta mwanadamu anatawala yani wewe umeenda China umeenda Marekani umeenda kokote utakuta anatawala maeneo hayo hayo inapokuwa ni territory basi anazungumzia nchi kavu bahari na anga kwa hiyo kimsingi ukirudi kwenye tabu cha mwanzo unagundua kwamba uumbaji wa Mungu uko vile vile kwamba mwanadamu amepewa power upon hayo maeneo kwa hiyo eh, sisi tunapozungumzia sasa specific today tunaangalia ardhi component ambayo mwanadamu anatumia maisha yake kwa muda mrefu sana ndipo anapozaliwa mwanadamu na ndipo anapo spend muda wake na ndipo anapo akifa na ziko katika eneo hilo ambao ni ardhi ambao ni ardhi kwa hiyo tutaiangalia kwa muda utatosha connect hayo maeneo yetu matatu lakini tutaiangalia na kufanya kazi yetu ya maombi kwenye hilo eneo kwa ana kusii usikilize kwa makini na Mungu atakusaidia na nafikiri kuna vitu vingi sana ambavyo vimejificha katika maombi haya eh, vimejificha katika eneo la ardhi lakini maombi haya yata reveal utashangaa tena kwenye eneo hili au kwenye maombi haya kuna vitu utafunguliwa tena vingine ambavyo vina connect na ardhi na ardhi kwa hiyo eh, utafanya umweke yako kwenye kusoma kitabu cha mwanzo ile 26 na 28 just kujidhibitishia uweze kupata uhakika lakini ni purpose ya creation ya mwanadamu ni kutawala. Sasa mwanadamu alivyoambiwa atawale hayo maeneo, alipoteza power ile supernatural power ya kutawala, kwa sasa hivi mwanadamu anatawala na natural power, natural ability. Natural ability ndio anayetumia kutawala. Lakini ile supernatural power aliyokuwa nayo Adam ilipotea at some point na ndio maana Yesu akaja, akairudisha kwetu. Kwa hiyo sasa sisi tunatakiwa tutawale hayo hayo maeneo lakini kiroho maandiko yana support sana kama makuhani tuweze tu, 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 kusimama kiroho kutawala maeneo hayo hayo 
na kuestablish territory ya kimungu na kisha iweze ku manifest katika namna ya mwili isipokuwa watu huwa hawaendi search deep wanatawala pale nyumbani kwao au wanatawala pale ofisini kwa mara nyingi watu hawaombei ardhi hawaombei nchi ingawa wana, wana, wanafanya economic activities zao ndani ya hiyo nchi kwa hiyo ni ngumu sana wakati mwingine kubarikiwa au kufanikiwa kwa sababu kama usipoombea nchi na na, na component zake saa nyingine unakuta kuna uhalali fulani ambazo nchi au mji unaoishi eh, kuna kuna uhalali fulani ambao umenenewa ikafunga milango sasa wewe ukija pamoja na kwa umebarikiwa lakini haujaombea lile eneo vizuri unakuta kuna utawala mwingine ambao unatawala pale na unakosa access unakosa access kwa hiyo uki, uki analyze vizuri utagundua kwamba kuna umuhimu wa sehemu yote unapoenda mji wote uwe ni, ni, ni mji wa nchi nyingine wa kuna umuhimu wa kuombea hilo eneo vizuri sana ili upate kibali ndani ya huo mji na maandiko yana support mengi sana na kupitisha tu into high level upate assignment za kwenda kufanyia kazi kwa hiyo uko nchi ya nchi uwe uko hapa nchini lakini uko katika mji fulani kuna sababu kubwa sana ya wewe kuombea hilo eneo na ingewezekana hata kuzunguka huo mji ukaombea maeneo fulani fulani ambao huwa yana indicate power za spiritual sitakupeleka katika hilo somo lakini kuna umuhimu sana usipozi conquer hizi spirit katika namna ya kiroho hata mwilini hauwezi kukonka hauwezi kukonka lakini unaweza ukawa unaomba specific unaomba tu baraka if you don't pray specific katika maeneo ambayo roho mtatufuata kuongoza bado kupenya kwako kunaweza kukawa ni shida sana kwa hiyo leo tutaangalia hii tutakutengenezea tu appetite ambayo inaweza ikakusaidia kwenda kuomba zaidi. Lakini pia ardhi, ardhi, hii ardhi tunayozungumza inaweza ikawa takatifu na inaweza ikawa imelaaniwa. Na maandiko na support kwenye ile kutoka tatu tano mahali ambapo Musa alisimama Mungu akamwambia hapo mahali unaposimama ni patakatifu. Kwa hiyo kuna sehemu inaweza ikawa takatifu. Maana ni sehemu ambayo imeachiliwa baraka za Mungu. Imeachiliwa maelekezo ya Mungu. Na hiyo sehemu ina in, itastawi kwa mujibu wa ahadi za kimungu. Lakini kuna sehemu ambapo pameachiliwa laana na panabeba laana ile sehemu. Panabeba laana kulingana na laana yenyewe. Na maandiko yana support e, sehemu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa ardhi hii unayochukulia sawa tu ina vitu vingi sana ina vitu vingi sana ina vitu vingi sana vya kikawaida kama natural resources lakini pia ina vitu vingi sana vya kiroho vya kiroho na hakuna kitu kilichoko mwilini ambacho hakiko rohoni kwa hiyo ni vizuri kuelewa kwamba ardhi inaweza kawa takatifu na inaweza kawa imelaaniwa na ikibeba laana ni ngumu sana wewe kufanikiwa katika hiyo ardhi pasipo kuinenea usahihi kuyombea kwa usahihi ili wewe upate kibali uwe na, ex, uwe na exceptional katika hiyo hali halisi ambayo imeachiliwa juu ya hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na e, kwa maandiko e, utaangalia ile 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 hesabu 65 65 63 utaangalia Yeremia 3 2 hadi 3 na na utaangalia pia Yoshua 6 26. Yaani watu walilaani ardhi kwa maneno na ikawa hivyo kwa miaka mingi sana. Watu lani milima ikawa hivyo hivyo kulingana laana ilivyoachiliwa paka leo. Kwa hiyo kuwa makini sana na eneo fulani. Na eneo lile linaashiria lina, lina hali ya watu. Eneo linabeba hali ya watu. Watu wanaoishi sehemu fulani wanakuwa na hali fulani. Kwa hiyo kuna watu wanaishi katika mji ambao umejawa na, na, na tabia fulani ulevi umejawa na uzinzi umejawa na kitu fulani ni mji unakuta kwamba kuna spirit na ina, ina, imeachiliwa pale watu wa mji huo wanachukulia hivyo vitu kama ni kawaida kabisa kwa hiyo na, na, na roho ya kuzimu haiwezi kusimama mahali pasipo kupatana na ardhi ipo 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 mamlaka ya nguvu za, kuz, za, za shetani angani lakini zinapatana vizuri sana na ardhi kwa ajili ya kufanya kazi waje kufanya kazi. Kwa hiyo maana unakuta watu wanasema katika maombi pia tunateka anga, tunateka ardhi. Ni muhimu sana kwa sababu vinginevyo eh, unaweza kujikuta operation zako haziwezi kuwa sahihi. Kwa hiyo eh, ukianza ukianza kuangalia sasa utakuta kwamba 
kuna vitu ambavyo vimeachiliwa lakini vime vimeachiliwa kwenye ardhi kwenye ardhi yani havijaachiliwa juu ya mtu mtu amechukua kitu akakichimbia chini na kikawa practical kabisa kikaanza ku function yani maana hii ardhi iko hapa hii ardhi iko USA iko yani is the same soil kwa hiyo ukikanyaga kwenye ardhi yoyote ile the ardhi na reflect ime, ni kama archive inakujua inakujua kwamba wewe umenenewa hivi mahali fulani na ndio maana matambiko mengi hayaishie wane eh, wanafanya wanafanya ardhini wana, wana, wana mwaga damu ardhini kwa hiyo kuna something very spiritual na ardhi na kwenye maandiko tunaona kwamba ardhi inasemeshwa ardhi inasemeshwa na kuna wakati inanenewa baraka na kuna wakati inaambiwa maelekezo ya kufanya kwa leo naomba tutembee katika mtazamo huo mtazamo huo kwa mfano tusome Yoshua 6:26 inasema na Yoshua akawapisha kiapo wakati ule akasema na alaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko ataweka msingi wake kwa kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake tena atakayesimamisha malango yake kwa kufiwa na mtoto wake mwanaume aliye mdogo sasa hiyo shwa aliongea ukienda wafalme wa kwanza 16:34 maandiko anasema katika siku zake hiela betheli akajenga eriko akatia misingi yake kwa kufiwa na abiram mzaliwa wake wa kwanza na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwanae wake mdogo segubu Sawa sawa na neno la Bwana lile neno na lile neno kwa Yoshua mwana wa Nuni. Kwa hiyo hivi vitu viko very clear, yani very very clear. Limesemwa kipindi kimepita, amekuja amefanya mwingine e, imetokea vile vile. Sasa hauwezi kusema agano la kale lilipita. Hauwezi kusema hii protocol haipo. Ipo vile vile. Kwa hiyo kuna watu wamekaa pia mahali, wamejenga nyumba zao mahali pana shida. Na wanapata shida vile vile kuna watu wamejenga nyumba hawazilali na kuna watu wamejenga nyumba haziishi Bwana Yesu asifiwe sana Kwa hiyo na kuna watu ambao wametoka kwenye ardhi ambayo imenenewa vitu na imemeza vitu vyao Mfano matambiko mengi yanafanyikia sehemu fulani fulani ni ardhi Kwa hiyo hii ardhi ilisemeshwa na ika ika ika, ika kari ikabeba ile instruction na alipokuja mtu akakwepa ile instruction na akaenda kinyume ilifanya the same kulingana na ilivyoelekezwa kwa hiyo pia ni vizuri tuka tuka tukaelewa kwamba ardhi ni kitu muhimu sana kwa hiyo lakini ukiangalia Isaya 62:4 maandiko yanasema huitwa tena aliacho wala nchi yako haitaitwa hai tena ukiwa umeona bali utaitwa Hefsiba na nchi yako Beula kwa kuwa Bwana anakufurahia na nchi yako itaolewa. Kwa hiyo unaona kwamba kuna habari za, za furaha, kuna habari za matokeo, kuna habari za kutokuwa ukiwa tena zinanenwa juu ya nchi lakini in reflection ya baraka za yule mtu. Kwa ukikosa kibali katika nchi unayoishi au katika mji unayoishi panakuwa pagumu kweli. Lakini huo mji ukibarikiwa au ukaachiliwa baraka kwa ajili yako basi wewe utashangaa hata biashara utafungua sehemu ambako walikuwa nafungua watu wa rangi fulani tu. Kwa kuna namna ya kumiliki vitu katika mji. Na utaona kwamba kuna vitu fulani vinamilikiwa na watu fulani ambao wanatumia nguvu tofauti. Na ni familia au labda ni watu fulani wa nature fulani. Kwa hiyo ukitaka kwenda pale na watu waliojaribu kwenda pale wakaweka vitu, wakashindana nao, unakuta baada ya muda fulani wale watu wamesambaratika wamepotea kabisa. Hawa, ule ule uwezo wao au ule utajiri wao haukuendelea kwa sababu ya misingi ya kiroho ya mahali pale miungu inayoachiliwa kwenye ile ardhi kibali gani ambacho kinachotembea kwa kuna watu ambao pia wamejenga nyumba waka wakafa along the process sio kwamba tu wazijaisha yani wakafa hawajahamia au wakaishi muda mfupi wakafa na kuna watu ambao wanahangaika kumiliki ardhi mahali lakini haiwezekani kwa sababu hii kumiliki ardhi ni very spiritual pia. Kumiliki ardhi ni very spiritual pia. Ardhi ni kitu cha kiroho. Watu wanakichukulia kiraisi kama wanavyochukulia uhusiano. Uhusiano pia ni kitu cha kiroho. Kwa hiyo ardhi nayo ni element ambayo ni physical lakini kiukweli imebeba mafumbo mengi sana katika ulimwengu wa roho. Lakini Yeremia 22:29 inasema enchi nchi lisikie neno la Bwana. 
Maana yake nchi inasemeshwa. Bwana anasema hivi andikeni habari za mtu huyu. Kwa hiyo ina maana ardhi inaandika into record kwamba eh, eh, mtu huyu habari zake ziko hivi. Kwa hiyo utasoma eh, pia kwa wakati wako lakini nachotaka kufanya hapa ni kwamba ni kutengeneza tu eh, ile idea au uweze kuamka katika namna ya flow ya ki, ya kimaombi. Kwa hiyo baada ya kuelezea hayo mistari yetu ambayo tunayosimamia na ndio nitakayoisoma kwa ajili ya kuweza kufanya maombi kwa haraka Yeremia 22:29 inasema enchi 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 nchi nchi lisikie neno la Bwana Bwana anasema hivi andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Kwa hiyo unaona watu wanaachilia maneno wanatumia wanatumia eh, 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 nchi au ardhi kama reflection, kama archiving process. Yaani kama sema kutunzia kumbukumbu za kilicho semo. Lakini pia eh, kwa leo pia tutatengua baadhi ya vitu ambavyo kimsingi vimenenwa kwa ajili yako mahali fulani vikaleta shida vikatengeneza kumbukumbu ambayo wewe hauikumbuki lakini ardhi inakumbuka kwa hiyo majaribu kubalisha mji kadhani ni swala mji tu lakini unaenda kwenye mji mwingine ardhi ni ile ile lakini pia ni muhimu kujua kwamba ardhi watu wengi wamezikwa kwenye ardhi watu wengi wamezikwa kwenye ardhi kwa hiyo inaleta ina, ina hapo unapoishi pia kuna watu wengi wamezikwa zamani kwa sababu ardhi haijaanza leo kwa hiyo unaweza kusema hakuna makaburi lakini pia panaweza pakuwa hapo na makaburi kwa sababu ni ya zamani na watu ambao wanaziskana wamezikwa mahali hapo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana kwenye ardhi na nitasoma ile mwanzo 4:11. Maandiko yanasema basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi uliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoelima ardhi haitakupa mazao yake. Utakapokuwa e, mtoro na mtu as utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona kwamba ardhi inalaaniwa kwa ajili ya mtu. Na manake huyu mtu hawezi kufanikiwa hata kilima hata kufanya. Sasa shughuli zetu za ki, za ki, za, ki, za kimafanikio zinafanyika sana katika ardhi. Watu wanaingia katika mji na kutoka, watu wanafanya shughuli zao katika namna yoyote ile ambayo inatumia vitu ambavyo vimezaliwa au vimezalishwa na ardhi ama mtu analala mahali au anamiliki kitu kilichoko juu ya ardhi. Kwa ardhi kilaaniwa kwa ajili ya mtu ni total lockdown. Hauwezi kutoka. Hauwezi kutoka. Na katika maombi yetu kwa haraka kwa muda unaenda ni kwamba leo utafanya maombi machache, maombi kama e, sita na nitakuomba sana wakati wa maombi haya tutaenda haraka, tutakuwa tunasoma vifungu kwenye ombi moja hadi lingine kwa ajili ya kuokoa muda ili muda mwingi. Lakini nachokuomba sana ni kwamba utakapokuwa unaenda kwenye e, hii siku unavyotembea nayo, soma hivi vifungu. Viko vifungu vya kutosha siwezi kuanza kuvisoma vyote hapa kwenye kila ombi moja kwenda lingine. Nimejaribu kuweka namna hii kwa sababu usipotumia neno vizuri na damu ya Yesu vizuri kwenye kitu vitu vya namna hii utajikuta umesema tu maombi kama kwa kunena kwa kinywa lakini akitatokea kitu katika ulimwengu wa roho. Lakini leo tunapopita ya maombi ya pamoja, tutatumia damu ya Yesu na maandiko. Na maandiko. Kwa hiyo nitakwambia kila sehemu ni andiko lipi nitakalotumia na wewe utaendelea hivyo kwa kadri ambavyo utapata muda wa kuendelea kuomba. Na wakati wa kuomba nitakuomba uombe kwa kumaanisha. Uombe kwa kumaanisha. Kuna watu mtapokea vitu, mtatapika vitu, kuna watu mtaona maono, kuna watu utashangaa vitu vinaachilia kwa hiyo jitahidi sana maanisha ili ukivuka hapa usiwe tena na kitu cha kuja kurudia kwa sababu hutopata wa kurudia naye kiraisi Bwana Yesu akubariki sana kwa sababu naamini umeletwa hapa kwa kusudi la kupokea kitu na ndio kazi ya Roho Mtakatifu asinge kuleta hapa basi simama juu muda wetu umekimbia sana tuweze kufanya kazi ya muhimu
Yes. Tutaanza maombi yetu kwa toba. Tutatumia damu ya Yesu. Na mamlaka ambayo ametupatia ambayo yameandikwa ya katika Mathayo 16:19, maandiko yanasema nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kwa hiyo pengine cha kwanza ni damu ya Yesu. Tutumie damu ya Yesu na hili andiko kupitisha katika ardhi. Ardhi maana yake pale unapoishi, unapomiliki, ulipozaliwa, kwenye nchi unaoishi. Yes, na mipaka yake yote ili kuvunja laana, balaa na mikosi na kila kilichonenewa juu ya hiyo ardhi. Umenipata vizuri eh? Tutatembea hivyo tumepewa mamlaka na funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa utatumia damu ya Yesu na hii mamlaka kupitisha damu ya Yesu kwenye kila ardhi. Kama unamiliki ardhi mahali au haujaimiliki, pitisha damu ya Yesu kwenye nyumbani ulipozaliwa, pitisha damu ya Yesu kwenye mipaka ya nchi, mji, popote pale unapokaa, pitisha damu ya Yesu kuvunja laana na balaa ambazo zimesababisha kufunga kwa baraka juu ya hilo eneo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Nafikiri imekuwa clear. Nakuomba tu tuingie sasa kwenye maombi kwa kumaanisha. Baba katika jina la Yesu Kristo liye hai asante Bwana kwa neema yako asante Bwana kwa neno lako asante Bwana kwa kusema pamoja nasi asante Bwana kwa kufunua haya maandiko Bwana asante Bwana kwa kutufundisha nami ni Bwana roho wako sasa yuko kazini asante Bwana kwa yule kwa ajili yule anayeomba asante Mungu liye hai tuko mbele zako sahi Bwana tunaomba rehema tunaomba toba Bwana kwa ajili ya ardhi kwa ajili ya popote pale ambapo ardhi imetumika vibaya Bwana ardhi imenenewa vibaya mali popote pale ambapo Bwana kumekuwa na laana ya kuzimu kumekuwa na maagano ya kuzimu kumekuwa na matambiko bwana kumekuwa na ubaya ukaleta laana kumekuwa na uasi watu wamemwaga damu watu wamefanya ushirikina yesu ikatokea laana juu ya nchi bwana nchi ikafungwa kiroho watu wasifanikiwe nji ukafungwa kiroho watu wasifanikiwe bwana ndani ya huo mji wako watoto wako ndani ya huo mji bwana wako watoto wako na unasema bwana unatafuta mtu mmoja asimame bwana uweze kuponya mji uweze kuponya nchi bwana nasi usiku wa leo tuna Simama Yesu li hai tunaomba kibali sasa tunayachia damu yako bwana katika kila eneo Yesu tunachia damu yako Yesu li hai kwenye ardhi ambazo tumezaliwa ardhi ambazo zimenenewa na kumwagwa damu kwa jina la Yesu majina yetu yakaandikwa kule popote pale bwana kwenye mji huu damu yako ikapite damu yako ikapite bwana damu yako ikapite Yesu ukarehemu bwana ukasafishe bwana ukakomboe ardhi hii ukakomboe ardhi kutoka kwenye laana ukatukomboe ardhi bwana kutoka kwenye mikono ya adui kwa jina la Yesu Kristo ali hai kila mahali walipopitisha laana wakapitisha unaji si bwana ukafunga baraka mvua isinyeshe bwana kwenye ardhi baraka zisishuke bwana kwa ajili ya watoto wako bwana Yesu ali hai tunaomba toba kwa ajili ya hii ardhi tunaomba toba kwa ajili ya hii ardhi kwa damu ya Yesu Kristo ali hai bwana damu yako inene mema kwa ajili ya mtu huyu anayeomba damu yako inene mema bwana kwa ajili ya familia hii damu yako inene mema bwana kwa ajili yetu kwa ajili ya ardhi inayoendelea kwa ajili ya ardhi tuliyosimamia kwa ajili ya ardhi ambayo biashara yetu tunafanyika kule bwana kwa ajili ya ardhi ambazo bwana tumejenga kule kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti naomba rehema bwana naomba toba bwana napitisha damu yako Yesu napitisha damu yako bwana kwenye ardhi popote pale ardhi popote pale Yesu asante bwana asante bwana wa mabwana ukafungue sasa siri zako ukafungue sasa siri, siri zako bwana ardhi ambayo ilikuwa imefunga imefunika vitu kwenye giza kali bwana watu wasione haki zao zikawa zinapotea bwana matunda yasitokee Yesu na kuomba sasa kwa rehema hii tunapitisha damu yako bwana achilia rehema bwana achilia rehema Yesu napitisha damu yako bwana kwenye miji ambayo watoto wako wamesimama napitisha damu yako bwana kwenye nyumba zao kwenye viwanja vyao kwenye biashara zao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti napitisha damu yako Yesu liye hai kwenye sehemu walipozaliwa 
katika jina la Yesu napitisha damu yako bwana mahali popote pale ilipojengwa madhabahu mahali popote pale ilipofanyika kafara mahali popote pale waliponena mabaya kwenye njia panda bwana mahali popote kwenye majangwa kwenye milima kwenye mabonde ikaandikwa kumbukumbu ikafanyika laana mahali Yesu liye hai naomba damu yako bwana ipite naomba damu yako bwana ipite Yesu nchi kapate kuwa ya baraka tena kwa wana wako bwana ukainue mafanikio bwana ukanyeshe mvua ya baraka ukawafanikishe watu bwana wakapande bwana wavune mia kama ilivyofanyika kwa Ishaka bwana Yesu liye hai tembea bwana tembea Yesu liye hai kwenye ardhi Mungu liye hai kwenye ardhi bwana ulibariki Yesu ulisema bwana ikatufanikiwa kwenye ardhi katika jina la Yesu Kristo liye hai ibilisi amepora haki ibilisi amepora haki nasi tunakuja mbele zako bwana tunasimama kwa ajili ya mahali palipobomoka Yesu tunasimama kwa ajili ya nchi hii tunasimama kwa ajili ya taifa hili tunasimama kwa ajili ardhi hii katika jina la Yesu nasimama kwa ajili ardhi ya mahali nilipozaliwa nasimama kwa ajili ardhi ya sehemu niliposimama katika jina la Yesu napitisha damu yako bwana napitisha damu yako bwana napitisha damu yako bwana napitisha damu yako bwana pitisha damu sasa pitisha damu sasa pitisha damu ya Yesu pitisha damu ya Yesu pitisha damu ya Yesu tembea tembea kwenye ulimwengu wa roho iupate picha ya mahali pale unapopitisha damu ya Yesu sehemu nyingine ni kwenye vigango sehemu nyingine ni mahali panapoonekana sehemu nyingine kwenye matambiko sehemu nyingine ni sehemu ya milima unapata picha kabisa sehemu za kupitisha damu pitisha damu pitisha damu pitisha damu damu ya Yesu damu ya Yesu iko mboyo halali wawe kumiliki huo mji iko mboyo halali wawe kumiliki hiyo nchi pitisha damu kwenye milima milima Kilimanjaro milima yote unayoifahamu wewe peleka damu pale peleka damu pale sasa tunasimama kikuhani oh tuna mamlaka katika ulimwengu wa roho peleka damu peleka damu kwenye nyumba yenu peleka damu kwenye sehemu ya matambiko walikuwa nafanyika ya matambiko peleka damu kwa sababu hiyo nchi hiyo ardhi ilichukua kumbukumbu kwamba pale umewekwa jina lako kuna mtu alimwaga damu mahali akatumia damu akatamka jina lako ardhi kaweka kumbukumbu peleka damu pale omba rehema omba rehema futa laana kwa jina la Yesu peleka damu pale peleka damu pale Yesu unapitisha damu bwa ukaiokoe ardhi hii ukaokoe ardhi hii ukaikomboa ardhi hii imekuwa ikifanya kinyume imekuwa ikifanya kinyume ikiwaadhibu watoto wako ikifanya makusudi bwana kwa sababu menenewa vibaya na watu wengine bwana wa upande mwingine leo siku huu leo siku huu tunainenea mema bwana tunaomba rehema tunaomba rehema tunaomba toba tunaomba toba kuitakasa kuitakasa katika jina la Yesu tunatakasa kwa damu tunatakasa kwa damu damu ya Yesu damu ya Yesu ardhi hii udongo huu kwa jina la Yesu natakasa kwa damu natakasa kwa damu udongo wa mahali aliposimama mtu anayeomba kwa jina la Yesu huyo mama hiyo ardhi ambayo inamdai huyo baba ardhi ambayo inamdai kwa jina la Yesu imepewa maelekezo na nguvu za kuzimu Yesu ni hai napitisha damu napitisha damu kwa ajili ya huyo mama kwa ajili ya watoto wake kwa ajili ya huyo baba kwa ajili ya watoto wake kwa ajili ya biashara zake kwa jina la Yesu damu ipite damu ipite kwenye hiyo ardhi wewe ardhi unafanya vita kinyume na watakatifu na kukemea kuanzia sasa hauna uhalali hiyo ardhi na chini ya damu ya Yesu inalipa vitu vyote inalipa vitu vyote inalipa vitu vyote unavyodai ulivonenewa kwa jina la Yesu ardhi sikia neno la Bwana ardhi sikia neno la Bwana kuanzia sasa Yesu anachilia damu Yesu anachilia damu Yesu anachilia damu ni ukombozi hiyo ardhi haitabeba majini haitabeba mapepo haitabeba uchawi tena kwa jina la Yesu tunanenea hiyo ardhi damu ya Yesu ikavunje misingi ikavunje laana ikavunje balaa ikavunje unajisi ikavunje mateso katika jina la Yesu kuanzia sasa chochote kitafanyika kwa ardhi tunakifuta kwa jina la Yesu bwana tembea bwana tembea bwana tembea bwana tembea kwa damu ya Yesu kwa damu yako bwana kila mahali pitisha damu yako Yesu pitisha damu yako bwana kwa uwezo wako kwa nguvu yako naomba rehema bwana kwa ajili ya yote yaliyofanyika juu ya mahali popote pale ubaya wale waliomwaga damu watu 
walifanya ushirikina walifanya ujinzi oh mji ukachafuka bwana mji ukalaniwa yesu baraka zikakoma naomba yesu rehema naomba rehema bwana kwa ajili ya dar es salaam naomba rehema bwana kwa ajili ya tanzania naomba rehema yesu kwa ajili ya arusha naomba rehema bwana kwa ajili ya mwanza naomba rehema bwana kwa ajili ya dodoma naomba rehema yesu kwa ajili ya mbeya naomba rehema yesu popote pale naomba rehema yesu naomba rehema bwana watoto wako waliposimamia wengine wako nchi za nje naomba rehema kwa ajili ya nchi zile bwana wapate kibali pale wapate kibali pale naomba yesu tutajifanyika kikawabana kikawaharibia kikaleta matatizo kaleta laana naomba yesu rehemu naomba yesu rehemu naomba yesu rehemu naomba yesu takase kwa damu yako yesu leha sante bwana sante bwana pitisha damu endelea kupitisha damu pitisha damu endelea kupitisha damu yes bwana ni mwaminifu endelea kupitisha damu endelea kupitisha damu bwana akusaidie bwana akusaidie bwana akusaidie endelea kuomba endelea kuomba endelea kuomba damu yako ikanene mema juu ya ardhi iliyo meza damu zisizonatia katika jina la Yesu asante bwana Sante kwa damu yako inayoendelea kupenya na kupita usiku wa leo. Usiku wa leo inapita inafanya msako yeyote ambaye hatima yake imezikwa kwenye ardhi. Yes. Ayukini alizikwa damu Amen. ya hedhi. Ayukini yes. kitoto Amen. chake Amen. leo kila mmoja anakupenda wakati. Yes, ombe la pili tutatumia damu ya Yesu kuvunja madhabahu. Madhabahu zinajengwa pia juu ya ardhi. Na zinabeba nguvu inayopambana na watu. Unafika mahali unakuta kuna madhabahu ambazo zimejengwa juu ya mji. Zinakagua nani aingie kwenye mji afanikiwe na asifanikiwe. Kwa hiyo ni madhabahu zimefanyika ni kiroho watu wanatoa kafara mahali pale. Na tutatembea na kumbukumbu la Torati 12:2 hadi 3. Nasema vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakitumikia waki miungu yao mataifa mtakayo ya miliki Juu ya mli, milima mirefu na juu ya vilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Nanyi zivunjeni madhabahu zao, zibomweni nguzo zao na maashera yao yateketezeni kwa moto na sanamu za kuchonga na miungu yao zikateni na jina lao lifutilieni mbali na mahali hapo. Bwana Yesu asiwe sana. Nataka utumie damu ya Yesu sasa uvunje madhabahu ambazo ziko kwenye miji uliopo, ziko kwenye nchi uliopo ambazo zinatengeneza utaratibu wa nani abarikiwe nani afanikiwe na ni kiroho wakati mwingine ni madhabahu zimejengwa katika mahali ulipo aidha umejenga nyumba mahali kwenye mtao unaoishi hauelewi lakini kuna sehemu ambako wazee au watu ambao wako kwenye giza wanajua pale ndipo sehemu ya kutolea kafara hiyo madhabahu usipoweza kuitawala kiroho nguvu za ile madhabahu zitakuwa zinakufunika hiyo ndio kawaida yake kwa hiyo ukiweza kuziweka chini kiroho na wao watakuwa hawawezi kukumiliki kuku, kuku kiroho. Kwa hiyo zile sheria wanazozipitisha au yale mambo wanayoyapitisha yatakuwa yanakuexclude wewe. Wanataka utumie damu ya Yesu sasa kuvunja hiyo madhabahu na hizo madhabahu ambazo zimeachiliwa zenye miungu mingine inayotawala kwenye maeneo ya biashara, maeneo ya uzao, maeneo ya kila kitu. Pitisha damu ya Yesu sasa. Katika Baba katika jina la Yesu tunapitisha damu yako Bwana kuvunja kila madhabahu madhabahu za kusio madhabahu za mashetani madhabahu za waganga madhabahu za wachawi walizoziachilia mahali wanakotoa kafara wanakotoa kafara wanapopitisha mambo yao wanapotawala eneo kwa jina la Yesu popote pale wanapochilia nguvu za kusio wanapochilia nguvu za mashetani wanapochilia moto wa kuzimu Yesu tunauzima sasa tuna kiteza sasa tunavunja hiyo madhabahu tunavunja hizo ashera tunavunja nguzo zake tunavunja viti vyake tunavunja meza zao tunavunja kazi zao tunaribu taratibu wao tunaribu vikao vyao hiyo nguvu wanayotumia haitatukamata haitatukawala hiyo madhabahu ya kushimu inayotawala nchi inayotawala nchi inayotawala eneo inayotawala mahali inayotawala fani fulani inayotawala biashara inayotawala uzao kwa jina la Yesu wanaambiwa kupanga watu wa kozaliwa nyumba gani pate mtoto hiyo madhabahu ni bomoa hiyo madhabahu ni bomoa hiyo madhabahu ya kusuka 
katika jina la Yesu. Ndela kuomba, ndela kuomba, ndela kuomba. Katika jina la Yesu, hatutaacha ardhi zetu ziendelee kutema laana. Hatutaziacha ardhi ziendelee kuzaa mapoza. Ili hali Bwana upo na upo kututetea katika jina la Yesu. Tunaachilia damu yako sasa ikapate kwenda kuyaponya mapoza. Oh, damu yako ikanene mema. Damu yako ikajidhihirishe sasa. Damu yako ikawape nguvu tena watu za kutafuta uso wako juu ya ardhi zao katika jina la Yesu usimpite hata mmoja bwana ambaye yupo kwenye nyumba ya kupanga usimpite ambaye yupo kwenye nyumba aliyojenga usimpite ambaye yupo alivya ugenini usimpite bwana oh haijalishi mahali hapo alipo palikuwa madhabahu ya kitu gani miaka mia iliyopita roho yote inayofuatilia ardhi hiyo kutoka miaka mingi iliyopita leo imeshushwa chini imeshushwa chini ardhi zilizo meza watoto ziwatapike ardhi zilizo yes, meza zikombo yes, yes, zitapike yes. ardhi zilizo yes. meza hatima za watu zitapike wengine kucha zao nywele zao yes, ikafichwa kwenye ardhi mm-hmm. leo vikombo leo yote yes. katika jina la Yesu we alizisikia waachilie wana wa Mungu yes asante bwana asante bwana sasa amen 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 Sikiliza. Eh, watu tunapambana na nguvu za ardhi. Nataka utumie muda huu ufunge nguvu za anga. Ufunge wakuu wa anga. Ufunge na wakuu wa giza. Maandiko yanatupa mamlaka ya kuweza kufunga hizi nguvu. Na tukifunga duniani kwa kinywa tu na Mungu anafunga mbinguni. Kuna wakuu wa anga na wakuu wa giza ambao lazima tuwafunge kwanza. Hebu funga funga kwa damu ya Yesu baba katika jina la Yesu Kristu ule ha tunapitisha damu yako kufunga kila strong man anayesimama mahali popote pale wakuu wa anga wakuu wa giza wakuu wa operation zote za familia wakuu wa operation zote za za nchi kavu makaburini mizimu kwa jina la Yesu popote pale wakuu wa giza jeshi la kuzimu wakuu wa anga popote pale anga la nchi nyingine anaposikiliza mtu anga la nchi yote ile anaposikiliza mtu wale walioko china bwana wale walioko botswana kwa jina la Yesu hilo anga hiyo territory tunafunga kwa damu kwa jina la Yesu nguvu za kuzimu zosimama popote pale zinazoshindana na maombi haya tunafunga nguvu hizo tunafunga nguvu hizo katika anga la Tanzania tunafunga operation zote za kuzimu za mashetani za majini za wakuu giza za watu wanaofanya ushirikina waganga oh kwa jina la Yesu na kufunga sasa maandiko yanasema nikifunga duniani na Bwana anafunga mbinguni kuanzia sasa nimefunga hizo operation katika jina la Yesu Kristo ali hai funga 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 na kusubiri umalizie funga 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 kuna kitu kinatokea Ninafunga yes. nguvu zako wajemi wa mahali hapa katika jina la Yesu. Achilia anga la mahali hapa. Achilia anga la mahali pa anaposikiliza. Achilia anga la yeyote katika watu wa mia sita wanaofanya maombi haya. Achilia anga, liachilie, liachilie. Unazuia maombi ya watu kwa kulishikilia anga. Achia, achia katika jina la Yesu. Amen. 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 Lake, yes. Wakupige sisera, wakupige yes. wajemi. Uachilie anga la watoto wa Mungu. Yes. Yes Lord thank you thank you thank you. Sasa sikiliza tunaingia kwenye awamu karibia na mwisho. Usibaki kama ulivyo. Nataka haya maombi tuombe kwa kumaanisha. Kuna vitu vimechukuliwa vikawekwa kwenye ardhi. Wengine ni ndoa. Hauolewi kwa sababu kuna kitu kimewekwa kwenye ardhi. Wengine ni uzao. Kimewekwa kwenye ardhi. Wengine ni karama imekuwa kwenye ardhi. Mwingine alichukua tu damu ya, ya, ya mnyama akamwaga mahali akasema huyu asifanikiwe. Akaiambia ardhi, huyu asifanikiwe. Kwa hiyo ukienda popote pale madam mmesimamia hiyo ardhi haufanikiwi. Sasa nataka tupite sasa hivi tu claim. Tuweze kurudisha hivyo vitu. Tuweze kubadilisha hivyo vitu. Tuweze kuhakikisha kwamba hatuachi chochote kile ambacho kimebaki kwenye ardhi. Na baadaye tutaisemesha ardhi juu ya baraka. Kwa hii ndio main point ya maombi. Hakikisha unamaanisha. Na wakati tunaomba kuna vitu vitatokea. Hakikisha tu unasikiliza kwa, ma, kwa, kwa kwa umuhimu maelekezo haya. Nafikiri uko sawa sasa. Uko sawa sasa. Na maandiko utakayotembea nayo katika kipengele ni yale yale ya Yeremia 22 kuanzia 29 hadi 30. Kwa hiyo jitahidi sana kusimama na jitahidi sana eh, eh, eh. maandiko yanasema enchi nchi nchi lisikie neno la Bwana. 
eh bwana anasema hivi andikeni habari za mtu huyu kwa hiyo ina maana wewe sasa tuna Mungu ameshasema na sisi kuhusiana na habari njema wewe umebarikiwa wewe habari zako ni habari njema za mbinguni umebarikiwa sasa nchi inatakiwa ielewe kwamba wewe umeshabarikiwa na kama umebarikiwa una uhalali wa kutawala na kama una uhalali wa kutawala vitu vyako virudi simple simple Simpo, kwa isemeshe nchi kwa habari ya vitu ambavyo viimesemeshwa ikavishika. Sasa hivi habari imebadilika, semesha ardhi hiyo, semesha ardhi ya kila mahali. Chochote hicho nenewa iachie. Haya, tunaingia kwenye maombi. Yes. Yes, bwana. Yes. Pitisha moto kila mahali. Pitisha damu yako Yesu. Na chilia jeshi la malaika. Na chilia nguvu zako bwana. Na chilia uwezo wako bwana. Kila mahali. Bwana tumeomba kwa habari ya ardhi. Kwa habari ya ardhi. Tumeomba rehema bwana. Tumefunga nguvu zote za giza. Tumefunga operation zote. Na kuomba bwana sasa pita kila mahali. Pita kwenye hiyo ardhi. Vitu vyo kwa kwenye ardhi watu walioharibiwa maisha yao kwa sababu ya vitu vimewekwa kwenye ardhi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunapitisha moto wako wa mbinguni moto wako wa mbinguni moto wako wa mbinguni kila mahali kila mkoa msako kila mahali bwana kwenye ardhi hiyo chochote kilichowekwa kwenye hiyo ardhi my rizi yakabeba majina ya watu yakabeba uzao wa watu yakabeba biashara za watu yakabeba hatma za watu tomoka sasa tomoka sasa e a Wewe ardhi wewe ardhi tapika 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 nyota za watu tapika nyota za watu tapika nyota za watu tapika 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 kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tapika 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 kwa jina la Yesu hivyo vizazi vilivyowekwa kwenye ardhi hayo majina yaliyowekwa kwenye ardhi kwa damu ya Yesu tapika wewe ardhi tapika watoto wake tapika uzao wake tapika ndoa yake tapika pete yake tapika nyota yake tapika karama zake sasa hivi moto upite moto upite moto upite moto upite moto upite kabila kwa kabila ukoo kwa ukoo moto upite msako upite moto wake moto wake umemzika mahali umemfukia mahali umemzika nafsi yake kwenye makaburi tapika wewe ardhi ardhi sikia mambo yamebadilika ardhi sikia leo la Mungu limebadilika Pitisha moto sasa pitisha moto sasa hebu omba kwa kumaanisha omba kwa kumaanisha dai vitu vyako dai vitu vyako dai vitu vyako dai vitu vyako iambie ardhi ya chie hayo maelekezo yamebadilika oh operation imebadilika mambo sio kama zamani tena kuna kitu kimetokea bingu imesema imetoa maelekezo mapya kwa jina la Yesu maandiko yanasema umebarikiwa simama na hilo andiko iambie ardhi achia uhai wangu achia afya yangu yangu achia ndoa yangu achia watoto wangu achia mafanikio yangu achia hatuma yangu kwa jina la Yesu ardhi imekuwa ikila ikila sadaka sadaka za matambiko imewekwa sadaka amewekewa damu ardhi limeza damu ikala na ngombe mzima ikala na mbuzi mzima ikala na watu kwa ajili ya kwako wewe tapika hizo sadaka ewe ardhi ya kuzimu ewe ardhi ya kuzimu hilo tumbo alijai kwa jina la Yesu na kutapisha hizo ulicho na kutapisha hizo sadaka ulizokula za watu ili ukachukua majina yao ardhi umelaniwa kwa jina Yesu wewe uliyepokea sadaka ya kuzimu kuanzia sasa nafuta 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 hizo sadaka hizo sadaka ulizopokea zinazodai maisha ya watu wana wa Mungu kwa jina la Yesu nafuta sasa hivi nafuta sasa hivi ewe ardhi hautosimama na watoto wangu hautosimama na uzao wangu hautosimama na hatima yangu ardhi ya Tanzania ardhi popote pale umenenewa maneno ukamate maisha ya watu uzuie maisha ya watu uhesabu miaka ya watu wasivuke kiwango fulani kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu na ngoa na ngoa hayo yaliyowekwa kwenye ardhi makosa yote na ngoa chupa zoekwa kwenye ardhi chupa zenye majina ya watu chupa zenye majina ya watu yameandikwa yakachomekwa kwenye ardhi oh wewe ardhi wewe ardhi na kusemesha ardhi na kusemesha ardhi tapika maisha huyo mama tapika maisha huyo mama Uz 
zao wake umekula umekula kila siku umekula damu zake za miezi yote 12 tomoka sasa hivi hauna tahaya tomoka watoto wamezikwa katika jina la Yesu tapika wa watoto tapika hizo nyota tapika kwa jina la Yesu kuanzia leo hiyo damu yake iliki tena hizo sadaka unazopewa hazitafanya kazi tena kwa jina la Yesu na batilisha na batilisha na batilisha oh na batilisha karama za huyu mama karama za huyu baba karama za huyu baba ninaona ya kwamba zipo karama zimefichwa chini umezika na mchawi amepitisha ewe mchawi ukapatana na ardhi wewe ardhi tapika wewe uchawi tapika hayo mapatano tapika hayo mapatano tapika hayo mapatano kwa jina la Yesu na kusemesha hayo ardhi na kusemesha hayo ardhi tapika sasa hivi tapika sasa hivi popote pale ulipokula sadaka ikachukua maisha ya watu ikachukua karama za watu tapika popote pale tapika na kusemesha ewe ardhi popote ulipo na kusemesha na kusemesha na kusemesha ardhi ya Tanzania ardhi ya Tanzania ardhi ya Tanzania kwenye mlima kwenye njia panda kwenye mabonde ardhi ardhi umekula haushibi umekula haushibi wamezikwa watu wa kila siku wanapotea tapika sasa hivi na batilisha hii ni amri ya mbinguni na batilisha hiyo lana na batilisha haya mapatano na batilisha hiyo protocol hebu kwa china yes Urudishe maisha yao mama. Rudisha maisha yao mama. Ewe ardhi unakula huyo mama. Unakula huyo baba. Anaumwa, unataka azikwe. Unataka umle nyama. Wewe haushibi tu. Wewe ardhi, wewe ardhi umepatana na uchawi. Umepatana na uganga. Umepatana na ushirikina. Umepatana na mezimu ili umwazikwe huyo hao watu kwa jina la Yesu. Na badilisha kuanzia sasa. Mauti haitapita. Uchawi hautopita. Mauti na kuzimu hamtakula mtu kwa jina la Yesu. Yesu. hilo kaburi na futa hilo kaburi na futa nalifukia kwa damu ya Yesu hilo jeneza na piga kwa china la Yesu nalipasua kwa damu ya Yesu hawatakufa wanaumwa hawatakufa katika china la Yesu napitisha damu ya Yesu juu yao ewe ardhi umekula karama za watu umekula kazi za watu umekula mafanikio yao nyota zao zimefichwa kwako watu hawapati kazi watu wamefichwa maisha yao chini kwa china la Yesu wewe ardhi mwachio kijana mwachio yo baba mwacho yo mama mwacho yo dada kwa jina la Yesu umeficha maisha yake umeficha ndoa yake huyo dada anatambatamba hao lewi kila mahali anahangaika kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu wewe ari na kusemesha chochote ulichokula kwa ajili ya huyu mama kwa ajili ya huyu dada kwa ajili ya huyu kaka ili asolewe ili asoe kwa jina la Yesu wewe ari utapika wewe ari utapika wewe ari utapika kuanzia sasa popote pale ardhi ya kwao kama walifanya matambiko pale yes Oh, yes bwana yes 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 matambiko ya kwenu endelea kuomba matambiko ya kwenu matambiko ya kwenu naona watu wamekuwekea matambiko wamekufukia chini wameweka majina yako chini wamemwaga damu za wanyama kwa jina la Yesu na futa hilo agano kwenye hilo ardhi kwa damu ya Yesu wewe ardhi na kusemesha tapika hayo magano rudisha hayo magano kata hayo magano kila mahali alinenewa kwao ili asiolewe akaja Dar es Salaam bado haolewi kwa jina la Yesu ardhi ya Dar es Salaam mambo yamebadilika kule kwao mambo yamebadilika kule kwao kibali kipya nguvu mpya kwa jina la Yesu ewe ambaye umeibiwa karama umeibiwa karama zikafukiwa mahali watu walichukua talanta moja wakaifukia mahali kufukia kitu kwenye ardhi ni kibaya alichukua talanta akafukia chini haikuzaa kwa jina la Yesu aliyefukia karama yako aliyefukia talanta yako isizae kwa jina la Yesu ewe ardhi tapika hiyo talanta kwa damu ya Yesu karama ya huyu mtu itapikwe kuanzia sasa itapikwe kuanzia sasa itapikwe kuanzia sasa itapikwe kuanzia sasa unakamata moto inakamata moto hiyo karama inakamata moto hiyo karama katika jina la Yesu ishara kwamba ina unarejeshewa una unasikia moto 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 unachoma kwenye moyo kwa jina la Yesu roho mtakatifu akutembelee popote pale ewe uliyebiwa karama uliyebiwa talent uliyebiwa gift kwa jina la Yesu wakakuzuia miaka mingi haukusogea haukufanya kazi ya Bwana haukujua uelekee wapi ni ardhi imewekewa magano yamepatano yako kwenye ardhi kwa jina la Yesu napitisha damu napitisha damu kwenye hiyo ardhi ya 
kwenu ardhi ya kwenu ardhi ya kwenu ikuachie sasa ikuachie sasa hiyo karama irejeshwe hiyo karama irejeshwe asante bwana asante bwana wewe ambaye oh ufanikiwe ufanikiwe unatafuta kazi haupati unafanya biashara haifanikiwi oh hiyo mikono hiyo mikono uliwapa watu kitu wakachumbia chini wakachimbia chini wakambatanisha na damu ya vitu kwa jina la Yesu wewe ardhi ya kuzimu uliopokea hiyo sadaka ewe ardhi ya kuzimu uliokula hiyo sadaka tapika sasa hivi na badilisha hayo magano kwa damu ya Yesu tapika hayo magano uliobeba ya kwamba sifanikiwe kuanzia sasa afanikiwe kwenye nchi yote ingiayo mahali popote ingiapo oh kamondolee utandu wa giza kwa damu ya Yesu mambo yabadilike kuanzia sasa ardhi na kusemesha tapika hayo magano ulichukua ya kwamba huyu mtu akutane na mateso kuanzia leo kuanzia leo afanikiwe apokee uchumi apokee maono mapya apokee kazi mpya apokee moto upite sasa kwenye hiyo mikono kwenye hiyo mikono kwenye hiyo mikono kwenye hiyo mikono asiye na kazi apate kazi kwa jina la Yesu Roho Mtakatifu pita pita bwana pita na nguvu zako kwenye mikono pita na nguvu zako bwana kwa jina la Yesu tembelea mikono hiyo tembelea mikono hiyo wengine ni miguu miguu ilichotwa miguu ilichotwa ili wasisogee wakawekwa kijijini wako mjini lakini nafsi ziko kijijini kwa jina la Yesu chomoka sasa hiyo miguu wake hiyo miguu wake hiyo miguu wake hiyo miguu wake unachomoka kijijini kwenu unatoka kijijini kwenu unatoka kwenye matambiko unatoka kwenye magano unatoka mahali walipokuweka wamekuweka mahali kwenye mji wa kichawi oh toka sasa chomoka sasa kuna mtu anachomoka kuna mtu anachomoka kuna mtu anachomoka leo kuna mtu anatolewa mahali leo leo hii leo leo hii pambana pambana leo hii naona kuna mtu anachomoka mahali umekuwa umelazwa usingizi wa kichawi chomoka sasa hivi chomoka sasa hivi wakurejeshe leo malaika kurejeshe akurejeshe kwa spidi kwa moto kwa moto kwa moto kwa moto hiyo miguu kwa imefungwa sasa imefunguliwa rejea 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 kwa spidi kwa spidi kwa spidi kwa spidi kwa spidi popote ulipokuwa kwa spidi oh wakimbia waliokuwa wamekushika wakimbia waliokuwa wamekuzuia kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu napitisha damu ya Yesu popote ulipo rejea sasa rejea sasa rejea sasa rejea sasa oh rama shakara moseke ripo sana rama shakara ardhi 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 rimo sana rama moseke rama sata rama shakara rimo sana rama moseke ardhi 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 ori ya mashanda rama moseke umekula vizazi umekula uzao huyu mama hazai ori ya mashakara rama moseke hicho kizazi rejesha sasa hivi tapika sasa hivi moto upite kwenye ile tumbo la uzazi tumbo la uzazi huyu mama asiyepata mtoto huyu baba asiyepata mtoto moto upite wewe ardhi ulichokula ulicholishwa hiyo 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 sadaka uliyokula tapika sasa hivi na badilisha hizo sadaka na mapatano yote popote aliposimama ardhi ianze kupatana naye sasa juu ya uzao juu ya uzao juu ya uzao roho mtakatifu pita kwenye tumbo la watu pita kwenye tumbo la huyu mama pita bwana na nguvu zako na nguvu zako rejesha kizazi kilichowekwa ardhini rejesha mayai ya wakwa ardhini wachawi alibadilisha wakachukua kivuli wakaweka kwenye ardhi oh yesu ni hai kwa jina la yesu mambo yote yanaanzia rohoni katika jina la yesu tunarejesha kila kitu mahali pake kizazi mahali pake mayai mahali pake oh uzao mahali pake kiuno cha baba mahali pake kwa damu ya yesu kuanzia leo supernatural result ewe ardhi leo tumekusemesha oh mtu huyu akabarikiwe kwa sababu mbingu zimesema mbingu zimesema na barikiwe sasa kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba. Yaliyo mazuri katika ndoto hizi ya Endelea kuomba. Na yaliyo mabaya kuhusu ndoto hizi yakanyamazishwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu ndilo lenye nguvu. Jina la Yesu Oh linatenda majabu ishara na miujiza inaambatana na jina hilo na sasa nalisimika jina hilo kwenye ardhi ardhi ya kila mmoja anayesikiliza live stream yes 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 omba 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 you must be sweating omba 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 usifanye mzaha omba omba ni bora usingeanza kama unafanya mzaha ni bora usingeanza sababu usikishindwa kuvuka hapa watakurudisha kwenye ardhi na kama umewaprovoke haujasimama wasije kukweka kwenye ardhi ndio maana tume fast ndio maana tume fast because we need more grace hii sio kitu cha kufanya tu hivi hivi ukao umekula ugali 
ili chakufanya ukiwa una neema ya kimungu zaidi hebu omba 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 ndoa za watu zimewekwa kwenye ardhi oh magano chawi moja tu amechukua kitu cha wanandoa akapeleka kwenye ardhi ndoa imesambaratika mume ashikiki aliachilia tu damu ya kiumbe akaambatanisha na kitu akaambatanisha na damu ya mtu akaambatanisha na kitu cha mtu akaambatanisha na kucha za mtu akaambatanisha na nywele za mtu popote pale akachimbia kwenye ardhi kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu matambiko ya kwenye ardhi uchawi wa kwenye ardhi unaogusa ndoa unaogusa na ndoa sasa hivi moto upite moto upite moto upite moto upite moto upite kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ewe ardhi ewe ardhi wewe ardhi uliye kamata ndoa popote pale ukakamata ndoa ya watu umelishwa kitu umepewa sadaka ukameza ewe ardhi hilo tumbo litapike hilo tumbo litapike ewe ardhi tapika ndoa ya watu tapika ndoa ya watu kuanzia sasa nambatilisha nambatilisha moto upite moto upite kwenye wana ndoa kila laana inayotembelea ndoa kila uchawi unaotembelea kwenye ndoa kwa jina la Yesu huo uchawi unatembelea ardhi ya mahali wanapokaa kwa damu ya Yesu walihamia hiyo nyumba hawapatani tena toka kwa jina Yesu toka we pepo toka we jini toka we laana ya laana ya ardhi hiyo ardhi hii watu walikuwa hawaoani watu waliokaa hapo waliachana wakagombana kuhusu ardhi kwa jina la Yesu hiyo laana kwenye ardhi naivunja sasa naivunja sasa hao watakaa hao watapatana kwa damu ya Yesu hawataachana hawataachana kwa damu ya Yesu hicho kiwanja kilikuwa na mgogoro watu na ndoa wakapata shida wao unataka kupitisha hiyo laana kwa damu ya Yesu kama walidhulumiana ni wao ewe ardhi usibebe mambo ambayo hayajasemwa na mbingu za Mungu ali hai tunabatilisha kila ulicho nacho rekodi zako zinabatilishwa kuanzia sasa zinabatilishwa to keep the record clear kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ewe bwana ukapite watu wamekamatwa mahali fulani watu wanapikwa wali wenye eneo fulani wanaopita njia panda fulani ardhi tu inawakamata kila siku kwa jina la Yesu maelekezo yote yanayowekwa mahali fulani kwenye njia panda kwenye kona fulani kwenye round about za miji kwa damu ya Yesu kila waliopasua nazi kwenye round about mayai kwenye round about wakasema wanaopita hapa waache nyota zao na batilisha kuanzia sasa na batilisha kuanzia sasa watu wanaamka hawajielewi watu wanaamka miaka inashonga kama wamelala lakini hakuna matokeo kwa jina la Yesu ardhi ardhi ya mji ardhi ya mji wa Dar es Salaam ardhi ya mji wa Arusha ardhi ya mji wa Dodoma ardhi ya mji wa Mwanza ardhi ya Tanzania na nchi ya Tanzania kwa jina la Yesu sikia nayo la Bwana ya kwamba Mungu amebatilisha leo kila laana uliyokuwa umebeba kwa ajili ya mwana wa Mungu anayesikiliza hapa hakuna tena uhalali yes Bwana Yes bwana. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Nakwambia. Something is happening. Oh yes Jesus. Yes Number 5. Mmoja tu tunamaliza. Number 5. Taka mafanikio kwenye nchi na mji unaoishi. Yaani utakie mafanikio mji, unenea amani kwa sababu huo mji usipofanikiwa au hiyo nchi isipofanikiwa hauwezi kufanikiwa pia kuna watu wanafurahia hali fulani za kiuchumi mambo yakiwa magumu wanafurahia wanasema watu wengine ndo wanaathirika eventually wanaanza kuathirika wao kwa hiyo huwezi kukaa ukafanikiwa kiraisi kama nchi uliopo haina mafanikio au katika mji uliopo hauna mafanikio maandiko ndio anasema sio mimi Maandiko anasema katika ile Yeremia 29:5 hadi 7 jengeni nyumba haina shida mkae ndani yake sawa kapandeni bustani mkale matunda yake oeni wake mkazae wana na mabinti kawaozeni wake wana wenu mkawaoze waume wenu binti zenu wazaeni eh, wazae wana na mabinti mkaongezeke huko, huko wala msipungue kautakieni amani mji ule ambao niwafanya mchukuliwe mateka mkauombe mkau, mkau kwa Bwana kwa maana katika amani yake mji huo ninyi mtapata amani yani wewe fanya yote katika huo mji lakini kumbuka mafanikio yako yako katika amani ya huo mji amani inayozungumzwa hapa ni amani baraka 
sio amani tu ya kwamba kuna amani ya kisiasa na kivita lakini pia mpaka baraka amani amani usipo utamkia mafanikio huo mji hauwezi kushinda kanisani unanena kwa lugha alafu unatoka mji umeparalyze haujauombea hauwezi kupata economic activities at some point jifunze hata kwenda around the city pray kuna wakati nipata hiyo neema nikafanya ni maombi yenye vita sana hawa una gari drive zunguka mji angalia roho mtakatifu atakuonyesha maeneo ya kuombea saa nyingine biashara yako haivuki kwa sababu unakana watu ambao wanafanya e, matambiko makali yamekamata mji asubuhi kukicha majini yanaenda kukamata wa, 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 wateja mahali waelekee kwao wewe hujafanya lolote lile la kufanya sacrifice wao walituma mtu amefanya dhabihu ameachilia dhabihu manazi amepasuliwa kwenye mji wewe unaamka saa mbili umepiga miayo unakwenda tu katika biashara unafungua hauoni kitu kwa hiyo hivi vitu ni vita utakie mji amani wakati mwingine uombe nchi iombe kwa hakuna uwezi kufanikiwa kama uombe nchi kama uombe mji jifunze hili jifunze hili maandiko yanasema haya maandiko ukisoma Yeremia anazungumza habari za mafanikio kuanzia hapo anazungumza mtu aliyefanikiwa lakini nasisitiza kwamba utakia amani mji haleluya kwa tunaingia katika ili ombe la kutakia amani mji unaoishi Hauwezi kumiliki kitu kama hauna amani na ule mji. Kama Bwana hajaachilia amani kwenye ule mji. Kwa anataka uachilie sasa maombi ya kutakia baraka mji unaoishi. Nchi unaoishi. Achilia baraka, achilia amani. Prophesy, yani ukitamka na kinywa chako ni maana yake unatabiri. Neno la Bwana likiachiliwa ardhi nasikia, ardhi ya mahali pale. Ardhi wewe unadhani haina masikio, lakini kwenye maandiko wa watu ambao walikuwa wamejaza Roho Mtakatifu walisema, "Ewe ardhi sikia." Hebu na wewe ufanye hivyo. Vitu vya kiroho wewe usishindanavyo sana. Tamka baraka kwa ajili ya omji. Tamka baraka kwa ajili ya sehemu unayofanyia biashara. Tamka baraka. Yes, baba katika jina la Yesu Kristu Mungu li hai. Sante Bwana kwa neema uliyotupatia kwa ajili ya kutupa nafasi ya kuzaliwa Tanzania. Sante Bwana kwa kutuweka kwenye mji huu wa Dar es Salaam. Tunatamka Bwana baraka, tunatamka Bwana amani, tunatamka Bwana uweza wako, tunatamka nguvu zako zikapite kwenye nchi hii Bwana. Ukarifomu uchumi, ukarifomu mafanikio, ukarifomu life standard kwa jina la Yesu Kristu wa Nazareth. Wabarikiwe wana wako Bwana popote walipo. Tunatakia amani miji yote ya Tanzania. Miji yote ya nchi ya Tanzania ambako watoto wako hapo bwana wanaoliamini neno hili Yesu ni hai amani yako bwana amani ni mafanikio amani bwana ni ma- mazao amani bwana ni matunda amani bwana ni mvua kunyesha kwa wakati kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth watoto wako bwana wafanikiwe katika jina la Yesu kila anayetengua amani kila anayetengua amani baraka za mahali baraka za mahali Yesu ni hai ewe ardhi kuanzia sasa na kusemesha ardhi ya Tanzania ardhi ya mali popote pale aliposimama mtumishi wako e bwana kwa jina la Yesu na isemesha hiyo ardhi kuanzia sasa kuanzia sasa na kutakia amani ukazae matunda ukazae matunda ukalete mafanikio oh mazao yakazae mbegu zikazae biashara zikazae kwa jina la Yesu kila anayetembea kwenye hiyo nchi afanikiwe kama Isaka alivyofanikiwa moja kwa mia kwa jina la Yesu oh hakuna hasara hakuna mateso hakuna kuonewa hakuna kubatisha kuanzia leo bwana ukamsha karama ukamsha supernatural kuanzia leo kwenye nchi yoyote aliposimama mwana wako kwenye mji wote aliposimama mwana wako kwa jina la Yesu natakia amani hakutakuwa na dhambi dhambi za zina dhambi za zina ugomvi wa mwanandoa kwa jina la Yesu ni exceptional rule ni exceptional regulation kuanzia sasa tunapitisha hii sheria kama maandiko yanavyotupa nguvu ya kufunga duniani na mbinguni inafungwa kuanzia leo ewe ardhi 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 na kusemesha mara tatu kama jinsi mbavo kwenye Yeremia imekusemesha kuanzia leo nimekusemesha ya kwamba wewe na kutakia amani na kutakia mafanikio oh watu watafanikiwa watu watafanikiwa kwa damu ya Yesu maneno yanayoachiliwa ya, ya tofauti ninayafuta yes. ninayafuta usiweke hiyo record kuanzia leo ndio yes endelea kutakia amani mji uliopo oh. takia amani biashara sehemu ilipo yes, takia amani Semu na wataka kumiliki takia amani takia amani takia amani takia amani tembea tembea hapo ulipo takia amani ni wakati wa kuprofesai 
utafanikiwa ndani ya umji unasema nitamiliki kwenye umji nitamiliki biashara kwenye umji nitamiliki magari kwenye umji nitamiliki nyumba kwenye umji nitamiliki viwanja kwenye umji yes 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 na hivi ndivyo utakavyoendelea na kesho ukiwa unatembea mahali popote pale unasema kama kuna sehemu nataka kumiliki nenda pale physically kaombe nenda pale pita unatembea unamiliki Yesu atafungua supernatural miracle we endelea tu kufanya hivyo mambo ya roho ndivyo yalivyo usikae kimya usikae kimya kuna mali umepambana napo kibiashara haujaweza kukaa kwa sababu pamezungumziwa maneno fulani kuna watu wameachilia vibali vya kuzimu wanapokea watu ambao wanatoa kafara tu wewe unakuja haujui formula wanakuweka pembeni lazima umiliki kwanza lazima umwezo madhabahu za pale lazima upande kiroho kwa namna ya rohoni unakuwa uko juu yao hawakuoni hawa kuona kutafuta wa kuoni wanashangaa unafanikiwaje wanakuita ni mchawi wewe ni kufanya haya tu hakuna uchawi mwingine tuliyo nao ni kufanya haya tu kuzingatia nimekuambia ti wewe tembea tembea takia amani huo mji takia amani ile eneo takia amani hiyo nchi takia amani Tanzania takia amani mji unaokaa takia amani Dar es Salaam kwa jina la Yesu utafanikiwa wewe utafanikiwa wewe hata kama wengine hawapati wewe utakuwa amani ile na reflect kwako amani na jibu kwako katika jina la Yesu Hebu endelea kuomba. Damu ya Yesu sasa ikamuibue kila. Endelea kuomba. Damu ya Yesu sasa ikamuibue. Wewe sikukaa kwenye mji ambao miaka inasonga, wanakuja vijana wanafanikiwa, wewe bado uko pale pale. Yes. Kila kichoka yes. sasa ambaye hata mlango lake la ndoto limefungwa kutokana na ardhi aliyopo katika jina la Yesu akakombolewe sasa akakombolewe malango yake ya mafanikio akakombolewe malango yake ya fedha akakombolewe malango yake ya ndoto katika jina la Yesu utakatifu wako ukapate kustawi katika ardhi hizi bwana unajisi wote wa kila namna unaotembea kutokana na uharibifu wa maovu ambayo yametapaka kila mahali Yes. Leo tunayangoa katika jina la Yesu. Leo tunayangoa yote. Oh, kona zote za kuingilia kwenye miji. Round about zote za kuingilia kwenye miji. Ninazitiisha kimya ili watoto wa Bwana. Oh, Asante Bwana. Amen. Amen. Yes, ombe la sita la mwisho. Ni kuacha ulale. Sio kasinzia ukaniacha mwenye Nasema mshukuru bwana mshukuru, mshukuru bwana Yesu kisha omba ulinzi juu yako familia yako mali zako ndugu zako na kisha vunja roho ya malipizi na visasi na andiko tunasimamia ile Isaya 54 hadi 17 ambao wengi mnaijua nasema utadhibitika katika haki utakuwa mbali na kuonewa kwa maana hutaogopa na mbali na hofu kwa maana haitakukaribia Yes, tazama ya mkini watakusanyana, watakusanyana lakini si kwa shauri langu. Watu wowote watakao kusanyika juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama nimemuumba mhunzi afukutae moto na makaa. Akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana kama wewe na haki yao inayotoka kwangu mimi asema Bwana. Huu ndio urithi kwamba unaweza ukaharibu uka, uka silaha Zit, watatengeneza silaha watajaribu kukuandaa mashambulizi lakini hayatafanikiwa. Nataka sasa umshukuru Bwana huku kiomba ulinzi na uki, 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 ukifunika kwa damu ya Yesu mazingira yako wewe biashara yako wewe watoto wako wewe na ukataro za malipizi kwa sababu maandiko yamesema kila ulimi utakao inuka juu yako Bwana atahukumu kwa mkosa. Hebu omba sasa. My Lord my God, tunasema asante Bwana. Thank you Holy Spirit. Sante kwa ajili ya kila ulichokifanya Bwana. Sante kwa ajili ya kila aliyefanya maombi haya. Sante kwa ajili ya kila ulichokifanya Mungu ni hai. Naamini kuna matendo makuu yanaenda kutokea. Naamini kuna miujiza mingi inaenda kutokea. Huu mwaka Bwana umebadilisha vitu vingi. Huu mwaka mashindano yaliyokuwa yameachiliwa kwenye ardhi yapambane na watu hawa. Yesu leo umeate ikiwa ni januari kabisa miezi nayo 
iliyofuata ni miezi ya vishindo ni miezi ya matokeo ni miezi ya kuinuliwa walikuwa wasogei bwana wataanza kusogea sasa sante kwa sababu umewainua waliotakiwa kuinuliwa umewasogeza waliokuwa wanatakiwa kusogezwa umewapa matokeo waliotakiwa kupata matokeo bwana wataolewa watu bwana watabarikiwa watu watu watazaa watabeba mimba kwa jina la Yesu bwana we see that in spirit right now i see those things father happening asante bwana kwa sababu wewe ni hakika na kweli wewe haudanganyi bwana you have power you have supernatural wewe sio sawa na wachawi wewe ni Mungu wa ajabu amani utupayo sio sawa na wanadamu wanaotupa sio sawa na dunia hii yesu asante bwana i praise you kwa jina matokeo i praise you kwa jina mama huyu i praise you kwa sababu ya baba huyu ambaye amepokea kitu bwana i praise you kwa sababu ya matendo makuu nayo yatenda kuanzia sasa bwana tunakushukuru kwa jina maombi haya ambayo tumeisemesha ardhi bwana kitu kikubwa kimetokea kwenye maisha yetu mashindano ya ardhi yamekwisha mashindano ya ardhi dhidi ya watoto wetu yamekwisha mashindano ya ardhi dhidi ya biashara zetu yamekwisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunakushukuru bwana asante father we give you praise we glorify you king katika jina la Yesu oh sayuni na ipige kelele kwa jina la Yesu Kristo ali hai bwana asante asante bwana kwa ushindi huu asante bwana kwa ushindi huu bwana yatatokea mengi kuanzia leo watu hawa hawatabakia the same katika jina la Yesu nao na wakifanikiwa nao na wakinuliwa nao na wakibarikiwa nao na wakiwa na mafanikio haja zao zikitimilika kwa jina la Yesu nao na wakiwa giant katika spirit wakishinda maadui zao kuanzia sasa hivi watembee kifua mbele watembee kwa ujasiri kwa sababu Bwana umenipiga agano hili umenifanya agano hili kuwa permanent umepiga mihuri maombi haya kuanzia leo Bwana katika jina la Yesu Oh yes. Begu ilianguka kwenye udongo mzuri ikaota udongo. Udongo ardhi. Yes, rama sheke meseke. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Tunakuomba Bwana ukatufunike na damu yako sasa. Tulinde Mungu li hai. Linda watoto wetu, linda familia zetu, linda mali zetu, linda Bwana mashuleni, linda kila mahali. Damu yako ikatuzingire. Tunakataa roho za visasi, roho za malipizi, vita ya ardhi kwa jina la Yesu. Roho za malipizi Rosa Sira kwa jina la Yesu Kristo ali hai tunazikataa kila atakayejaribu kusimama dhidi yetu bwana hatofanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth na kushukuru bwana kwa ajili ya mtu yule aliyekuwa anajenga miaka na miaka hajamalizia Yesu utamfanikisha na kushukuru kwa ajili ya mtu yule ambaye ana kiwanja kina mgogoro Yesu utamumaliza na kushukuru kwa ajili ya mtu yule ambaye ana nyumba lakini hajaweza kuhamia Yesu utamfanikisha na kushukuru kwa ajili ya mtu yule ambaye alikuwa hana mawazo ya kununua kiwanja akamiliki ardhi Yesu kwamba utampa mawazo na utampa fedha na kushukuru bwana kwa je kila unachokifanya kwa ajili ya utukufu wako sante bwana sante bwana sante bwana umetupa spiritual clearance ya kuingia mahali popote sasa ardhi imetambua unatupa uhalali wa kuingia popote malango ya wafalme yatakuwa wazi sante bwana kwa sababu ardhi hii inaweka kumbukumbu kama iliweka kumbukumbu juu ya lana za watu sasa inaweka kumbukumbu juu ya neno la Mungu isikie neno la Mungu e ardhi kwa jina la Yesu kuanzia leo kifua mbele tutamiliki popote pale kwa damu ya Yesu fever itakufuata neema itakufuata kibali kitakufuata kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth sante bwana kwa sababu ni mwaminifu na kushukuru kwa jeu yote yule ambaye amefanya maombi hayo kwa uaminifu sante bwana kwa sababu umemwezesha naomba bwana supernatural results zikaanze kutokea Mungu le hai tuseme nini Holy Spirit sante kwa kutudumia sante bwana kwa uaminifu wako tunakupa sifa na shukurani ni katika china la Yesu Amen 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 Yes Bwana Yesu awabariki sana Tumefika hatma ya hatma lakini ndio mwanzo wa maombi yetu ya siku Umeona pesi hiyo kama tulikuwa tunafanya warm up hiyo ndio pesi unatakiwa utembee nayo ni wakati wa kuanza sasa ku, kutembea na, na, na maombi haya ya ni wakati wa kutembea na maombi haya labda ni kuambie kitu ambacho unapaswa kukifanya kesho ukiweza kwenda kama una una, una sorry sio kesho tena asubuhi sasa kama ukiweza kupata udongo wa mahali fulani roho mtakatifu atakuongoza kama ni nyumbani kwako kama ni mahali unapamiliki kama ni kiwanja 
kama ni biasharani kwako popote pale ambapo Roho Mtakatifu anataka anakuongoza kama ni mahali fulani unataka ufanikiwe chukua udongo omba semesha huo udongo semesha huo udongo na wakilisha ardhi ya mahali pale nipo kuwa naomba hapa na isemesha ardhi nilikuwa nimeshika udongo kwa hiyo sikukuambia mapema ufanye hivyo lakini nakuachia sana nafasi ya kutembea na wewe kwa muda wako uchukue hivyo usemeshe huo udongo ambao ndio ardhi na wakilisha ardhi Yes, wachawi wanachukua vitu wanavifanyia ishara, wanavirudisha mahali inakuwa kunaenea maneno tu alafu narudisha. Sa nyingine wana imani kuliko wewe kwa sababu wanajua akichukua akisemea maneno akirudisha pale itakuwa. Kwa hiyo anawafanya hivyo. Chukua, ombea, achilia, Bwana Yesu atafanya kwa namna ya kipekee. Kwa kama una nyumba ambayo haishi. Nilikuwa na changamoto hiyo miaka iliyopita. Kwa na nyumba imeisha lakini hauhami. He, nenda achukua ardhi na udongo ombea. Kama una nyumba ambayo haikamiliki. Unafika level fulani wakiona kwamba unataka kukamilika unajenga nyumba mahali wanakamata uchumi. Kachukua ardhi wanilifanyia pale pale kwenye ile jengo. Kwachukua ardhi pale iombe. Utaona maajabu sana. Uwezi kuwa na nguvu ya kwanza nyumba alafu from nowhere ikate hiyo nguvu. Haiwezekani. Mtu ni yule yule wewe na kama ni elimu ni ile ile unayo. Kwa nini ikate tu wakati umeanza nyumba? Eh? Kwa hiyo kuna vitu vya ajabu sana e, na kama ni biashara the same. E, watu wengine wanaendelea lakini wewe kuna wakati unashangaa mambo yako hayaendelee. Jifunze ku, kutumia siri za kimbingu. Kwenye mji hivyo vile vile fanya hivyo. Bwana Yesu atafanya na ataangalia ile imani ulionayo atabadilisha. Kama ni uzao kadhalika muamini Bwana. Kama unaamini kwamba kwenu kuna matambiko kichukua hiyo udongo usemeshe paka kwenu utasikia udongo ndo huo udongo ndo huo na ardhi ndo hiyo hiyo yes basi eh, Mungu awabariki wale wote ambao tumekuwa pamoja amina 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 tunawapenda sana tunawapenda sana tumechukua muda zaidi mtusamehe ilikuwa ina lazimu hivyo yes Santeni kwa wale ambao mnatuombea. Si ni semeja Santeni, Alson, Janet. Amina tunapokea. Yaani si ukitubariki yani tunapokea kama tunadaka yani juu kwa juu. Mungu aendelee kuwatunza tunapokea Amina, Amina, Amina. Yes, Kawili Bwana Yesu akubariki. Yes, Kawili unahitaji kuombea pia huko uliko. Natakiwa umiliki sababu wewe uko kwenye nchi ya eneo hili la Tanzania. Endelea kukumiliki huko, Bwana akupe kibali. Yes. Anet, Bwana Yesu akubariki. Irene, Bwana Yesu akubariki. Judith, barikiwe sana. Friska, oh, Bwana Yesu akubariki. Tunapokea, napokea, napokea. Bumi, Amina, Jacqueline, asifiwe. Amen, amen. Jen, Amina, Sopokea. Mhm. Rema, Bwana Yesu akubariki sana. Roma, barikiwe Sara, Ditram, eh, Mariki. Happy. Yes. Rehema, Chuma, barikiwe sana tunapokea. Yes, asante sana kwa baraka nzuri. An tunapokea amina sana Gloria tunapokea yes Bwana Yesu awabariki wengi wote haleluya 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 mercy uh, siku tatu za mwisho tungeenda kambi ya kuhitimisha maombi pamoja badala ya siku moja ziwe tatu tufunge kavu au tufunge jioni bali tuwe pamoja kuhakikisha tunakamilisha ah uh, pamoja bali tunakamilisha na ku unlock new levels kwa asilimia moja tunaweza kwenda boko tafes kama bwana atatoa kibali na shauri watumishi mimi tumepokea ushauri wako bwana Yesu akubariki asante kwa ushauri mzuri Mungu wabariki. akubariki sana tutakujibu kama tutakuwa na haja hiyo 
Asante kwa kuliona. Ah, Rehema Chuma. Mhm. Mm ah. Yes, Olinski, Finland. Yes, unavuja madhabahu zote. Zipo? Nilikuwa eh nchi kadha wa kadha huko. Ziko madhabahu kali kweli. Ni vizuri uka ukazivunja. Ni vizuri sana. Nina mtu ambaye ananipa taarifa kutoka London na pia mtu ananipa taarifa kutoka nchi ya Malta. Eh, lakini pia Sweden. Eh, atmosphere iko tofauti lakini still eh, anasema hizo madhabahu zipo na ziko very strong. Ziko very strong. Kwa hiyo ni vizuri unazivunja. Bwana Yesu akubariki sana Rehema Chuma. Yes. Yes, zipo na ni very old madhabahu za zamani kweli. Na ukianza kuomba ndo unaanza kuzifeel. Wakati fulani nikiwa Netherland pia nilisikia hiyo kitu ataki za kutosha tu. Bwana Yesu awabariki. Violet. Yes, Sante Yesu nilikuwa kwenye maombi ya jana na nimebarikiwa mno. Amina. Ah, Jacqueline barikiwe sana. Riza, Bwana Yesu akubariki. Yes. Harriet, Bwana Yesu akubariki. Network inakusumbua. Okay. Pole sana. Janet. Yes. Bwana Yesu akubariki. Martha, Bwana Yesu akubariki. Yes. Mo Moe demand Bwana Yesu akubariki Malkia George ubarikiwe sana Young Edward Inkia ubarikiwe Yes Bwana atakuonekania Yes Bwana Yesu abariki wote jamani at least umetouch kila mtu yeah tunapokea salamu yeah tunapokea pia eh, prayers wishes nyingi ya yeah. Santeni, Neema, Jacqueline, Arua Yes, Giana Yes, unazipokea Sante, Mungu awabariki jamani. We love you so much. We love you so much. Kila mmoja tunampenda. Sante kwa maombi. Barikiwe mno, 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 mno. Lorin, barikiwe sana. Kemi, barikiwe sana. Olivia, barikiwe sana. Wote 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 we love you. Bye bye guys.